படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் சாங் பார்த்தோம் மயிலாஞ்சி நிறைய ஆடையில் அஞ்சுலாம் போயிருக்கோம் இதில் ஒரு ஒரு சின்ன சிறப்பு எப்படின்னா ஒரு ஏவியூன் போட்டாங்க அதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியனோட ஒரு புறம மாதிரி அவங்களோட பேட்டியோடு போட்டாங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா நடிகர் நடிகர்லாம் தெ தெரிஞ்சுருவாங்க எடிட்ரு கேமராமேன் பாடல் ஆசிரியர் இசையமைப்பாளர் இவங்களாம் சிலருக்கு முகம் தெரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துலையும் அந்த ஏவி போட்டால் மக்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்க முகம் தெரியும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்கு இயக்குனர் வந்து இயக்குனருக்காக ஒரு நல்ல ஒரு பக்கம் இருக்கணும் பரந்த ஒரு மனசு தான் எல்லாம் பண்ண முடியும் வாழ்த்துக்கள் வி கே நடராஜன் இயக்கத்தில் மயிலாஞ்சி மயிலாஞ்சின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் மருதாணி ஆமாம் பெண்கள் கையில் வந்து அது கிராமத்து பெண்கள் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து இந்த மருதாணி அதை விரும்பாத பெண்களே இருக்க மாட்டாங்க மருதாணியில் அது ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு உங்களுக்கு நைட்டு மருதாணி வச்சுட்டு காலையில் விடிஞ்சு விடியும் போது பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு திருளாக இருக்கும் எவ்வளோ சிவந்து இருக்குது இதில் வேறு சஸ்பென்ஸ் சொல்லிக்கிறாங்க பாசம் அதிகமாக இருந்தால் நல்லா சிவக்கும் பாசம் கம்மியாக இருந்தால் அதிகம் சிவக்காதுன்ட்டு இது பயத்தோடையே இருக்கணும் அப்புறம் அது கிராமத்தில் மருதாணிக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மருதாணி அதாவது மயிலாஞ்சி இந்த கதைக்கும் எனக்கு நான் வேற ஒரு பண்டாஃபில் அதை திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் ஏன்னா ஒரு பெண்களோட கையில் மருதாணி போட்டு தான் அந்த கை சிவக்கணும் மருதாணி தான் கை சிவப்பாக்கணும் ஒரு ரத்தம் சிவப்பாக்கக்கூடாது ரத்தக்கரை வந்துடக்கூடாது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மருதாணி போட்டு சிவக்காம ரத்தக்கரையில் சிவந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அந்த படத்தோட கதையின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பெண் வன் வன்முறை பாலியல் பலாத்காரம் கற்பழிப்பு இது வந்து இது ஒரு ஒரு முடிவு வரல நம்மளுக்கு தொடர்ந்துட்டே தான் இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு படம் ட்ரெய்லரு சாங்லாம் பார்க்கும்போது மனசு கணத்து போகுது முதல்ல சட்டங்கள் சரியாக இருந்தால் இதெல்லாம் குறையணும் ஏன் கூட்டிகிட்டே இருக்குன்னா அவள் சட்டங்கள் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் ட்ரெய்லரில் ஒரு வாய்ஸ் அண்ணா விட்டுங்கண்ணே விட்டுங்கண்ணே வலிக்குதுண்ணே வலிக்குதுன்ட்டு இந்த வாய்ஸ் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க எல்லாருமே கேட்ட வயசு அது கேட்டு பார்த்துட்டு வயசு தான் அது பொள்ளாச்சி சம்பவம் எல்லாரும் கேட்டோம் அது இது கேட்கும்போது திருப்பி நம்மளுக்கு அந்த ஞாபகம் வருது இப்போ அவங்க தொகுப்பாணி சொல்லும் போது பெண் வன்கொடுமை அப்படிங்கும்போது அது மணிப்பூரை தான் சொல் மணிப்பூர் சொன்னாங்க மணிப்பூர் ஞாபகத்துக்கு வருது மணிப்பூர் மட்டும் இல்லை இப்போ ரெண்டாவது முன்னே ராஜஸ்தான் ஒரு குடும்பமாக ஒரு பொண்ணை நிறமாக நடத்தி கொண்டு போயிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இது எப்படி இப்போ சினிமாவத்தில் இந்த தொடர்ந்து பார்க்குறேன் இந்த வருஷமே ஒரு நாலஞ்சு படம் இந்த பாலியலத்துக்கு எதிராக படம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் பண்ணுறாங்க சினிமா சினிமா இயக்குனர் ஏன் அந்த மாதிரி கதை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது மேலே அக்கறை இருக்குது பெண்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது பெண்களில் வந்து இந்த மாதிரி கற்பழிச்சுக்கு ஆபத்து இதில் சிக்கக்கூடாது அவங்கள பூ மாதிரி தாங்கணும் அப்போ எங்கள் சினிமா இயக்குனருக்கு அக்கறை இருக்குது இந்த அக்கறை நாங்கள் ஒரு படைப்பாக தான் படைக்க முடியும் இதோட வழி எங்களால் சொல்ல முடியும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் இதை கட்டுப்படுத்துறது யார் அரசாங்கம் சட்டம் இதுதான் கட்டுப்படுத்தணும் அப்போ நாங்கள் படம் எடுத்து படம் எடுத்து நாங்கள் என்ன மக்கள்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு நாங்கள் போய் தெரிவிக்க முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது முழுக்க முழுக்க அரசாங்கம் அதனால் மத்திய அரசோ மாநில அரசோ இது மிகவும் அதில் கவனத்தில் கொண்டு வரணும் இப்போ சினிமா என்ன எல்லா சாப்பிடும் நடக்க சொல்லிட்டேன் அவருக்கு ஒரு சினிமா நடிகரை பற்றியோ சினிமா நடிகையை பற்றியோ ஒரு செய்தி வரும்போது அது சினிமா செய்தி அது வந்து ஒரு ஒரு அதுக்கு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதுக்குன்னு சில பத்திரிகை இருக்குது அதுக்குன்னு சில யூடியூப் சேனல் இருக்குது அது சினிமா செய்திக்குன்னு ஒரு மீடியாக்கள் இருக்குது அவள் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு 
ஒரு சினிமா செய்தியை வந்து மக்கள் பிரச்சனை கொண்டு போயிட்டா அப்ப மக்கள் பிரச்சனை மறந்துடும் நம்மளுக்கு சமீபத்தில் அடுத்த சூப்பர் சார் யார் ஒரு சினிமா செய்தி சினிமா சம்பந்த போட்ட ஒரு விஷயம் அதுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதை கடந்து போயிடணும் ஒரு மாதமா போ போட்டு யாருக்கு இது மக்கள் பிரச்சனை நம்மளுக்கு சொங்க சூப்பர் ஸ்டார் யாருக்கு மக்கள் பிரச்சனையா அது அந்த நடிகர்களுக்கும் இன்னொரு நடிகருக்கும் உள்ள ரசிகர்களுக்கு அவங்க அவங்க ஆறுதலுக்கும் அவங்க ஆசைக்கும் சொல்லிக்கலாம் இது பெரிய மக்கள் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் விடலை இன்னமும் ஒருத்தர் வந்துட்டு நான் அவர் தான் இவர் தான் அப்போ இதை பற்றி நீ பிரிச்சு விடுதுன்னா அப்போ மக்கள் பிரச்சனை எப்படியாக பேசுவா அடுத்து ரஜினி சார் போய் யோகி சார் காலில் விழுந்தார் அவர் யார் கால் விழுந்தார் அவருடைய இப்போ சொந்த விஷயம் அது அது அவர் விருப்பம் அப்போ இன்னார சந்திச்சார் செய்தி அது செய்தி தான் இவர் காலில் விழுந்தார் அது செய்தி அவ்வளோதான் எப்படி உள்ள போச்சு எப்படி உள்ள போச்சு இது மக்கள் பிரச்சனை நம்மளுக்கு யோகி கால் ரஜினிகாந்த் விழுகிறது மக்கள் பிரச்சனை அங்கே எத்தனை நாள் போய் தங்கிட்டு இருப்பீ அதை போட்டு அப்போ ஒரு ஒரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட செய்தியை போய் நீங்கள் மக்கள் பிரச்சனை மாதிரி பேசிட்டே இருந்தோம்னா அப்போ மக்கள் பிரச்சனை யார் பேசுவா எத்தனை பிரச்சனை இருக்கு இங்கே எத்தனை பிரச்சனை இருக்கு என்னன்னா அப்போ மக்கள் பிரச்சனை மக்களுக்கு புரியாமல் போயிடுது இந்த ஒரு படம் ரீலர் ஓடிச்சு ஓகே நல்ல லாபம் ஓகே அப்போ அது பிடிச்ச சந்தோஷத்தில் ஹீரோவுக்கும் இயக்குனருக்கும் காரணம் கொடுக்குறாரு இது செய்து தானே இது அவர் சம்பாதிச்சார் அவர் சந்தோஷத்துக்கு ஹீரோவுக்கு வாங்கி கொடுத்துறாரு இது என்ன இருக்கு இப்போ இது ஒரு பிரச்சனை ரஜினிக்கு என்ன ஒன்றும் இல்லையா அவர் ஏழையா அவருக்கும் கார் வாங்கி கொடுக்குறியா ஏங்க ஒரு செய்தியை போய் மக்களே பிரச்சனையாக போய் ரொம்ப பேச பேச பேசும்போது நாடு நம்ம நல்ல நல்ல நல்லா நல்லா இருக்குமா அப்போ நாட்டில் யாருக்கும் வறுமை இல்லையா யாருக்கும் கஷ்டப்படலையா எல்லா மொழி தமிழர்கள் எல்லா மக்களும் நல்லா நிறைவோடு வாழ்கிறோமா அப்போ என்னென்னா சினிமா சரி பேச வேண்டியதுதான் அது ஒரு லிமிட் இருக்கு அதே பொழுது இன்னைக்கும் ஒரு ஃபேஸ்புக் எடுத்தா ட்விட்டர் எடுத்தா இதுவே கண்ணில் பட்டே இருக்குங்க அப்ப என்ன ஆகுனா இது இதாவது நம்மளை ஏமாத்துறக்காக மக்கள் கவனம் திருப்பறக்காக நடக்குதாங்க சரியாகவும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய இருக்கு இப்ப அந்த பொருளாதார சம்பவத்துல மாட்டினாங்க இப்ப எப்படி நம்ம தெரியாது நம்மளுக்கு இந்த மணிப்பூர் ஓகே இந்த ராஜஸ்தான் ஓகே எத்தனை கற்பழிப்புல கைது செய்து உள்ள எத்தனை பேர் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ எப்படி நம்ம சினிமா செய்தியில் கொண்டு போய் மக்களோட சேர்க்குற மாதிரி அரசியல் விஷயங்களை மக்கள் கொண்டு சேர்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி கற்பழிப்பு கொலை கொலை செய்தி உள்ளே இருக்கான்ல ஒரு வருஷம் கூட ஒரு மீடியாக்கள் உள்ளே போகணுங்க ஏற்குள்ள போங்க அவனை காட்டுங்க இப்போ எப்படி இருக்கான் என்ன தன்னை அனுப்பிச்சிக்கிருக்கான் ஒரு வருஷம் கூட அவன் மனதில் மாறி இருக்கும் அவன்கிட்ட போய் ரெண்டாவது கற்பழிச்சு போய் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுற அப்போ அழுவான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் வாழ்க்கையை பூச்சி அழுவான் அதை எடுத்து காட்டு சார் மக்களுக்கு அதை எடுத்து மக்கள் காட்டுங்க கொலை பண்ணவன் எந்த நிலைமையில் இருக்கான் அவன் அவன் போய் மைக் நீட்டுங்க சார் நான் சார் எல்லாமே செய்தி எல்லா மக்களுக்கு வேணும் நான் இதுதான் முக்கியம் கிரியா நான் முதல்ல அப்போ தான் இதை பார்க்குறவனுக்கு அவன் ஒருத்தங்க பொண்ணு மேலே கை வச்சுட்டு உள்ளே போய் கஷ்டப்பட்டுக்கிருக்கான் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிக்கிருக்கான் குடும்பத்தில் வந்து இவ்வளோ வேறுபட்டுக்கிருக்கான் அப்படின்னு அதை பேட்டியை பார்க்கும்போது இவனுக்குள்ள அந்த மூர்க்கத்தனை இருந்தா பெண்மில் கை வைக்கிற எண்ணம் இருந்தா அதெல்லாம் போறதுக்கு வழியா இருக்கும் சார் அதெல்லாம் நம்ம திரும்ப அரசியல் சினிமா அரசியல் சினிமா அரசியல் சினிமா பேசிட்டு இருந்தா என்ன எப்போ பொழுது எல்லாம் பொழுதுபோக்கா போச்சு அரசியல் விஷயம் கூட எல்லாம் பொழுதுபோக்கா போச்சு இவன் சொன்னா அவனை சொல்றான் இவன் இவ்வளவு கொள்ளையடிச்சுன்னா நீ இவ்வளவு கொள்ளையடிக்கலங்கிறான் போட்டி தான் நீ பத்து லட்சம் அடிச்சா நீ இருபது நீ இருபது லட்சம் அடிக்கலையா இதுதான் இதுதான் இன்னைக்கு சமூகத்துல கொள்ளையடிக்கிறதுக்குள்ள நீயா நானா இதான் இருக்கிறத விட அது தப்பு சொல்றாப்பிலையா யாராவது ஒருத்தர் ஒரு குட்டையை வைக்கும் போது நான் அந்த குட்டை வழி இல்லை நான் ஊழல் பண்ண இல்லை நான் லஞ்சம் பண்ணல அப்படின்னு யாரும் சொல்றாங்களா ஏன் நீ பண்ணலையா ஏன் அவன் பண்ணலையா ஏன் இவன் பண்ணலையா நீ பண்ண பண்ணலையா முதல்ல எத்தனை மக்கள் ஏமாத்திருப்பிய இன்னும் இந்த மயிலாஞ்சி படம் வந்துட்டே இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கு பெண்கள் மீது அக்கறை இல்லைன்னா மயிலாஞ்சி படம் மாதிரி நாங்கள் எத்தனை வருஷம் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் நாங்கள் எத்தனை காரணமாக அந்த வந்து பெண் வன்மைக்கு எதிராக படம் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் முதல்ல மீடியாக்கள் ஒவ்வொரு செய்திக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி குற்றவாளிகளை என்னோட கருத்து இது இந்த கருத்து நீங்கள் பெர்மிஷன் வாங்கி வருஷ கூட ஜெயிலில் போய் இது ஒரு குற்றவாளி பார்த்து இவன் எதுக்கு என்ன எதுக்கு வந்தான் உள்ளே வந்தான் அதை சொல்லிவிட்டு பேட்டிக்கணுங்க என்ன தன்னை அனுப்பிச்சிக்கிருக்கான் காட்டுவோம் காட்டினா உண்மையிலே குற்றம் செய்ய இருக்கிறவனுக்க
அது வேணும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம காலங்களாக சும்மா சும்மா அரசியலையே சினிமா பேசி பேசிட்டு நமக்கு நாடு நா நாசமாக போயிருங்க நாடு நாசமாக போயிடும் போச்சு கடைசி என்ன எவ்வளோ என்ன தான் நீங்கள் பண்ணாலும் கடைசி யார் அதிகமாக ஓட்டுக்கு பா பேச கொடுக்காங்களோ அவங்க அவங்க ஓட்டு அவங்க ஓட்டு போ போட்டு போட்டுற போகிறோம் இதில் என்ன எவன் கொள்ளு எவன் கொள்ளுக பார்க்குறோம் யார் நல்லது பண்ண நினைக்கிறோம் நீ என்ன பண்ண நான் பண்ணிக்கோ பணம் கொடுத்தே ஓட்டு போகிற மக்கள் இருக்க வரைக்கும் அவங்க எப்படி திருத்த முடியாதும்மா சட்டங்கள் சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் அமித்ஷா சொன்னார் கடுமையான சட்டம் வேணும்னார் அது அங்கே உள்ள ஒரு ஸ்பீச்சாக போயிடக்கூடாது பாராளுமன்றத்தில் சொன்னால் ஒரு விரையா ஒரு 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 உரையா மட்டும் போயிடக்கூடாது அது சட்டம் ஆகணும் பெண் மேலே கை வச்சா அவனுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை உண்டுங்கிறத மக்கள்கிட்ட முன்ன கொண்டு கொண்டு வாங்க இது கொண்டு வந்தால் தான் இந்த மாதிரி படங்கள் குறையும் இது வந்து விழிப்புணர்வு தான் அங்கே விழிப்புணர்வு கொண்டு போய் பண்ண முடியும் சட்டம் முடிவு வந்து நடராஜன் வந்து இயக்கு நடராஜன் வந்து சட்டம் பண்ண முடியுமா அவர் தண்டிக்க முடியுமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது எங்களால் முடிஞ்சது விழிப்புணர்வு சினிமா கரனால் முடிஞ்சது நடக்கிற தீமையில் கொண்டாந்து மக்கள்கிட்ட காட்டுவோம் என்ன நடக்கும் காட்டுவோம் அதுக்கு தீர்வு வந்து கவர்மெண்ட் தான் பெண் கும்பல எதுவும் கை வச்சாலும் அவனை கையை விட்டு எதாவது விட்டு மக்களுக்கு பயம் வரும் குற்றவாளி பயம் வர மாதிரி தண்டனை தான் நாடு உருப்படும் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்திருக்கவங்க எல்லாரும் வருக வருகான அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறது இந்த படத்துடைய மயிலாஞ்சி இந்த படத்துடைய இயக்குனர் நடராஜி அண்ணன் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழக்கம் இந்த படத்தில் நான் நடிக்க முடியல அப்போ வேறு ஷூட்டில் நான் இருந்திருந்தேன் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ரைட்டண்ணா ரொம்ப வாழ்த்துக்கண்ணா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உங்கள் எல்லோரையும் நீங்கள் வந்து ஆதரவு கொடுக்குறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமாக இந்த நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இங்கே வரத்துக்கு இன்னொரு காரணம் ஏவிஎம் டப்பிங் தேட்டர் அண்ணன் தங்கராஜ் அண்ணன் அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு படம் ஒரு படம் புது படம் நடிச்சிட்ருக்கேன் அந்த படத்துடைய இயக்குனர் ரசீம் சார் வந்திருக்காங்க மேடையில் இருக்காங்க அவங்க ஸ்ரீலங்கா சாருக்கும் என்னுடைய மனமாக வணக்கம் அவங்க ஃபேமிலியாக இருந்திருக்காங்க அந்த டீம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மயிலாஞ்சி திரைப்படத்தை மீடியா ரசிகர்கள் எல்லோரும் வெற்றி படமாகும்னு சொல்லி உங்களை கேட்டுக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் சகோதரி தனலட்சுமி அவர்கள் முதலாவதாக இங்கே மேடையில் விட்டிருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என் மூத்தவர்களை வணங்குகிறேன் இளையவர்களை வாழ்த்துகிறேன் தனலட்சுமி சகோதரி அவர்கள் சில விஷயங்கள் அதாவது காலப்போக்கில் நடராஜரை பற்றி தெரியும் சிறு வயதில் முதல் இப்பொழுது வரை தெரிந்த ரவா லாரன்ஸ் குடும்பம் என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ராவாளாரன்ஸுடைய தாயார் என்னுடைய அக்கா அவர்களுக்கும் நடராஜ் சிறு பிள்ளை இப்பொழுது தெரியும் எல்லாம் ஒரே இடத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் நடராஜ் மட்டுமல்ல அவர் இப்பொழுது டைரக்டர் முதலில் ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டராக இருந்து இப்பொழுது அவர் அப்பொழுதே வந்து இயக்குனர் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய லட்சியமும் கனவும் நிறைய இருந்தது என்னை சந்திக்கும் போதெல்லாம் வாரம் தவறாமல் வேழந்தோறும் நமது ராகவேந்திரா பிருந்தாவனத்திற்கு ஐம்பத்தொரு லிட்டர் இருக்கும் ராகவேந்திரா பிருந்தாவனத்திற்கு அடிக்கடி வந்து என்னை சந்தித்து அண்ணா இந்த மாதிரி பண்ண பாருங்க என்கிட்ட முதல்ல சொல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட் டைம் என்னிடம் சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு அவங்க நல்லா பண்ணுப்பா பக்காவாக பண்ணு நீ பெரிய ஆளாக வருவேன் ஏன்னா உனக்கு அத்தனை திறமையும் இருக்கு முதல்ல நீங்கள் திரைப்படத்தையே பின்னாடி அலங்கரிச்சிடுதுங்க அப்படியாப்பட்டு நீங்கள் உங்கள் திரைப்படத்தை அலங்கரிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவரை என்கரேஜ் பண்ணி எந்த கதையாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் எங்கிட்ட பக் பகிர்ந்துக்கோங்க அவர் இப்பொழுது ந நடன இயக்குறாக இருந்தாலும் நடன கலைஞரும் கூட அருமையாக டான்ஸ் பண்ணுவாங்க யாரோடன்னா ராகோ லாரன்ஸ் கூட சிறுவயது முதலே 
ரவா லாரன்ஸ் இவர் இவங்க குரூப் எல்லாமே சின்ன பசங்களாக இருக்க சொல்வே டான்ஸ் பண்ணுவாங்க நான் இவங்களை பார்த்து ரசித்து நிறைய வரவேற்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இப்பொழுது டைரக்டர் என்ற முத்திரையை பதித்து மயலாஞ்சி என்ற திரைப்படத்தை என்னிடம் சொன்னார்கள் நானும் ஆசிர்வதித்து இது பெரிய மாபெரும் வெற்றி அடையும் நீ கவலையே படாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் அவர்கிட்ட சொல் சத்தியமையை லட்சியமாய் கொள்ளடா தலை நிமிர்ந்து உனை உணர்ந்து செல்லடா எத்தனையோ மேடு பள்ளம் வழியிலே உன்னை இடர வைத்து தள்ள பார்க்கும் முடிவிலே அத்தனையும் தாண்டி காலை முன்மை அப்படின்ற ஒரு பாடல நடராஜிக்கு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி எல்லா தடைகளையும் கஷ்டங்களையும் நிறைய கஷ்டப்பட்டாங்க அவருக்கு பேக்ரவுண்டு இல்லை சுத்தமாக பேக்ரவுண்டு இல்லைன்றது தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு முழுமையாக தெரியும் அப்படியும் அதை மீறி இப்படி ஒரு லட்சியத்தை நிறைவேற்றி திரைப்படத்தை முடித்து உங்களையெல்லாம் அன்புடன் அழைத்து அதில் அவர் ஆசைப்பட்டவர்கள் எல்லோரையும் நடிக்க வைத்து யாரெல்லாம் அவருக்கு உதவி பண்ணார்களோ அதை மறக்காமல் பழையதை மறக்காமல் அவர்களுக்கெல்லாம் அவர் திரைப்படத்தில் உதவி பண் நடிக்க உதவி பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு நல் உள்ளம் கொண்ட குழந்தை குணம் நடராஜ் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் மாபெரும் இத்திரைப்படம் வெற்றி அடைய வார்த்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக நமது சிறப்பு விருந்தினர் நடிகர் லொல்லு சபா ஜீவா அவர்களை பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் மேடில் வந்திருக்கும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிமை திரு கே ராஜன் சார் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய ஆர் வி உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் திரு கலைப்புலி ஜி சேகரன் சார் அவர்களுக்கும் எங்கள் அன்புக்குரிய அண்ணன் விஜயமுரளி சார் அவர்களுக்கும் அண்ணன் லாரன்ஸ் அவர்களின் தாயார் அம்மா கண்மணி அம்மா அவங்களுக்கும் என்னுடைய பணி ஒன்பான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பத்திரிகை சகோதர சகோதரர்கள் படத்தின் நாயகன் என்னுடைய இனிய நண்பர் விஷ்ணு பிரியன் நான் அவரும் நினைத்தாலே இனிக்கும்னு ஒரு படம் நடித்தோம் அதில் அந்த காலேஜ் மேட்ஸ் ரெண்டு பேருமே அவர் ஒரு கேங்கு நான் ஒரு கேங்கு படத்தில் ஸ்க்ரீனில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டிருப்போம் பட்டு ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு ஷாட் முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவ்வளோ ஜாலியாக அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்போம் ஸோ விஷ்ணு வந்து பேசிக்கலாக முதல்ல வந்து அவர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு பஸ் கண்டக்டர் ஒரு ரஜினி சாருடைய தீவிரமான ரசிகர் அதே இன்ஸ்பிரேஷனில் சினிமாவுக்கு வந்து இன்றைக்கி பல படங்கள் கதாநாயகனாக நடிச்சிருக்காரு இலக்கணம் மை மெர்லின் நிறைய படங்கள் அவர் லிஸ்ட்டு மதுமதி இல்லை மச்சி நிறைய ஸோ நிறைய படங்கள் வந்து அவர் கதாநாயகனாக நடிச்சுட்டே இருக்கார் ஒரு சினிமாவை வந்து பயங்கரமாக நேசிக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ வந்து அடுத்து டைரக்ஷன் பண்ண போகிறாரு சினிமாவை வந்து ஒரு வெறித்தனமாக நேசிக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ நான்லாம் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு ஃபேம் கிடைக்குது நடிக்கிறோம் பணம் கிடைக்குது ஒரு ஆசை அவ்வளோதான் இருந்தது பட் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணால் விஷ்ணு மாதிரின்னா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவ்வளோ சின்சியர்லாம் கிடையாது இப்போ தான் டான்ஸ் கிளாஸுக்கு போகிறது ஃபைட் கிளாஸுக்கு போகிறது வேறு என்ன இல்லை ஒரு மியூசிக் பற்றி ஒரு நாலேஜ் எதுவுமே கிடையாது இந்த சோ சார் சொல்லுவாங்க ஒன்று நம்ம வந்து ஏதாவது உருப்படியாக பண்ணணும் உருப்படியாக நமக்கு ஏதாவது பண்ண தெரிலனா உருப்படியாக பண்ணுறவனா கலாச்சி பேர் வாங்கிட்டு போயிடணும் நாங்கள் அந்த செகண்ட் கேட்டகரி தான் நம்ம வந்து உருப்படியாக எதுவும் யோசிக்க முடியாது உருப்படியாக எதுவும் வந்து செய்ய முடியாதுன்னா சரி யார் நல்லா பண்ணுறாங்க இந்த படமா சரி அதை அப்படியே நம்ம இமிடேட் பண்ணுவோம் அதை உல்ட்டா பண்ணுவோம் மிமிக்ரி பண்ணுவோம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி நாங்கள் கிளாப்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடுறது அதுக்கு ஈக்குவலாக என்னவோ அதுவும் கிடைச்சிருது அதெல்லாம் பியூர்லி டைம் தான் உண்மையிலே சொல்லணும் விஷ்ணு அனவுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வெறித்தனமாக ஒரு வேலையுமே நான் செஞ்சதில்லை இப்போ அதான் விஜயமுறையில் என்னங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வரிசையாக நானும் எல்லா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனும் வந்துட்டு இருக்க
அப்படி நான் என்ன சாதிச்சுட்டேன் ரெகுலராக கூப்பிடுறேன் நான் இப்போ ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த ஆடியோ லான்ச் தலைமை தாங்கும் கலைஞர்களுக்கு ஒரு சங்கம் ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதுக்கு நான் தலைவராக இருக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படி நம்ம என்ன சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா உண்மையில் நிறைய நண்பர்களை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் நான் வர வேண்டியது இருக்கு என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வாரம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அது தவிர்க்க முடியாம நம்ம வந்து வர வேண்டியதாகிடுது அவங்கள வாழ்த்துறதுக்கு அவங்களுடைய சந்தோஷத்தில் நாமளும் பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கு ஸோ நிறைய நட்பை சம்பாதிச்சது அந்த அன்பை சம்பாதிச்சது உண்மையில இண்டஸ்ட்ரியில நான் இது வரைக்கும் பணம் சம்பாதிச்சதை விட பேர் சம்பாதிச்சதை விட நிறைய நட்பையும் அன்பையும் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அதனால இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நிற்கிறேன் ஸோ படத்துக்கு வருவோம் மயிலாஞ்சி இது ரொம்ப ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அந்த பொள்ளாச்சி சம்பவம் அண்ட் வந்து இப்போ அந்த மணிப்பூர் இன்சிடென்ட்ஸ் இது மாதிரி பெண்களுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிற ஒரு படமாக இந்த படம் இருக்குன்றது ட்ரெய்லர் சொல்லுது படத்துடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் ஒரு கதை இப்படி ஒரு சாங்கு அது ரொம்ப ஒரு பெயின்ஃபுல்லான சாங் அது மதன் குமார் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த சாங் எழுதியிருந்தாங்க மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ ஒரு ஒரு கதையை சொல்கிறோம் அந்த கதைக்கு வந்து வேற யாரையோ ஒரு நாயகியை நம்ம வந்து நடிக்க வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கதையை சொல்கிறதுக்கே டைரக்டர் வந்து ரொம்ப யோசிப்பாங்க பட் வந்து டைரக்டர் சார் வந்து அவங்க டாக்டர் இல்லை சார் அவங்களோட டாக்டரையே வந்து நடிக்க வச்சு இப்படியான ஒரு பெயின்ஃபுல்லான சப்ஜெக்டை மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க சொல்ல நினைக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா மற்ற எல்லாருமே யோசிப்பாங்க இல்லையா நம்ம பொண்ணு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரில் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது முத முதல்ல ஒரு 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 அழகான ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ம வந்து பண்ணலாம் பட் ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஸ்டோரி இது ரொம்ப கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் அது கரெக்டாக இல்லைன்னா அது அது வேற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ ஒரு அப்படி பல சிந்தனைகள் இருக்கும் பல விதமான யோசனைகள் இருக்கும் அதை பற்றிலாம் எதுவுமே யோசிக்காமல் அவங்க ப்ரொடியூசர் மேடம் சொன்ன மாதிரி நமக்கும் பொன் குழந்தைங்க இருக்கு இது சமூகத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்வான படமாக இது இருக்கணும்னு அவங்க உண்மையிலே ஒரு மதர்ஹுட்டோட அந்த சிந்தனை எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறது வந்து உண்மையிலே மேடம் இது வந்து ஒரு அவார்டு ஃபிலிம் தான் அவார்டு கேட்டகரி படமாக இது நிச்சயமாக வரும் கமர்ஷியலாக இதில் வந்து நமக்கு எந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம பெனிஃபிட் அடைய முடியும்ன்றது தெரியாது பட் சோசியலி இது ஒரு பெரிய மெசேஜ் சொல்கிற ஒரு படமாக நிச்சயமாக இருக்கும் அண்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு சமூக பொறுப்போட நீங்கள் இந்த படத்தை எடுத்துருக்கிறீங்க டெஃபினெட்லி இது உங்களுக்கு கமர்ஷியலாகவும் அது உங்களுக்கு திரும்ப வரணும்னு கடவுளை நான் வேண்டி இங்கே வந்ததுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு அடுத்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் லுலுசபா ஜீவா அவர்களே வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மூவி மயிலாஞ்சி டேடி வந்து டைரக்ஷன் பண்ணும் கதை எழுதும் போதே என்னை கூட உட்கார வச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்போ அது எழுதும் போதுல இருந்து நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன் அப்போ நான் ஒரு நாள் டேடி கிட்ட போய் சொன்னேன் டேடி இந்த கேரக்டர் நானே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டேடி ஓகே அவன் எனக்கு ஒரு மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கு பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அதனால தான் இந்த மூவி பண்ணேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நல்லா நடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா ரொம்ப சப்போர்ட் எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி கோ டைரக்டர் ரகு சாராக இருக்கட்டும் டேடியாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சப்போர்ட் அம்மாவும் ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான சப்போர்ட் என் அக்கா அவள் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கா எல்லா எல்லாத்துக்குமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல என் கூடியே இருப்பா ஸோ அவளுக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து ஒரு சைல்டு அப்யூஸ் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் நான் வந்து நடிக்கும்போதும் சரி நான் அந்த வழியை ஃபீல் பண்ணி தான் உண்மையாக நடித்தேன் ஒருவேளை அந்த வழி நான் ஃபீல் பண்ணி தான் எப்படி இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் முடிஞ்சது நான் அந்த கேரக்டர் நடித்து வெளியே எடுத்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த படத்தை நான் நடித்தேன் தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் என்னோட காலேஜ் மேட் ரா சதீஷ் அவன் வந்து ஒன் டே ஒரு சாங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே மியூசிக் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மேம் தனது சிறப்பான திறமையை அழகாக வெளிப்படுத்தி நடித்திருக்கும் கதாநாயகன் திரு விஷ்ணு பிரியன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த படம் வந்து நடராஜ் சார் நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷ
இயக்க போகிறேன் அப்படிங்கும்போது என்னுடைய பங்காக நான் அதில் இருக்கணும்னு அவர் கேட்டுக்கிட்டதுக்கு நானும் எனக்கும் ரொம்ப நன்றியான இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சமூகத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்தா கருத்தியலான ஒரு படம் ஸோ இதில் நானும் என்னுடைய பங்கை முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது இது ஒட்டு மொத்தமாக அவங்க குடும்பமே வந்து ஒரு பெரிய பிரயத்தனம் ஒரு சாதாரண ஃபேமிலி தான் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியெல்லாம் இல்லை ஒரு தன்னுடைய கணவர் வந்து ஒரு இயக்குனர் கணவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கும்போது அந்த அம்மா ஒரு சாதாரண ஒரு பெண்மணி எவ்வளவு முயற்சியில ஒரு தயாரிப்பாளராக இருப்பாங்க எத்தனை பேர்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க எத்தனை பேர்கிட்ட கெஞ்சிருப்பாங்க கையேந்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய விஷயத்த அவங்க செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய பொண்ணு அவங்களும் தன்னுடைய சின்ன பொண்ணு அவங்க பெருசா முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த கதாபாத்திரத்தை பண்றதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமா அவங்க ஃபேமிலி பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி நடுற சார் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னதான சப்போர்ட்டா நான் அதுல இந்த படத்துல நின்றிருக்கேன் என்னுடைய சப்போர்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்க வந்திருந்து இந்த படத்தை வாழ்த்த வழிநடத்த வந்திருக்கிற பெரியவர்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு வந்திருக்கிற மீடியா மக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி என்னுடைய அழைப்பை ஏற்றி இங்க வந்திருந்த என்னுடைய நண்பன் ஜீவாவுக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி அவர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து இழந்த அந்த காலேஜ் பருவத்தை வந்து நினைத்தால் இன்னைக்கு முழு தான் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு பெஸ்ட் கண்டக்டர் டுவெல்த்து கூட முடிக்க முடியாம கண்டக்டர் ஆனவன் தான் அது ஒரு ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணி ரஜினிகாந்த் மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணி வந்ததில்லை அது இயல்பான வாழ்க்கையில் நடந்தது உணவு நம்ம சாதாரண இப்ப இன்னைக்கு இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கிற நடராஜ் வந்து எப்படி வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரோ அது மாதிரி தான் என்னுடைய கரியரையும் நான் ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஒரு என்ன நடந்தரும் பார்க்கலாம் நமக்கு பின்னாடி பெரிய மணிமகடும் எல்லாம் இல்லை இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்றணும்னு நல்லா ஒண்ணு இல்லை சோ நம்ம ஒரு ஏதாவது அட்லீஸ்ட் மலையை கட்டி எதையோ கட்டி இழுக்கிற மாதிரி தான் முயற்சி பண்ணி தான் இங்க வந்திருக்கிறோம் சரி மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி இத்தனை காலம் திரைத்துறையில் இருந்ததுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்திருக்கு அது போல இந்த ஒரு நல்ல ஒரு படத்துக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் குருமார்கள் எல்லாம் என்னோட வந்த வணக்கம் நான் பேசிக்கா ஆர்ட் டைரக்டர் ஆனால் வந்ததே என்னமோ சினிமாவுக்கு டேரக்ஷன் பண்ணணும்னு தான் இன்னைக்கு மாதிரி அன்னைக்கு ஈஸியாக இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் ஆர்ட் டேரக்டர் ஆகிட்டு இந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் எனக்குள்ளே இருந்த அந்த கற்பனையும் ஆசைகளையும் நான் தேக்கி வச்சுட்டே இருந்தேன் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் முதல் லாக்டவுன் நல்லா இருந்துச்சு அடுத்த லாக்டவுன் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அப்போ நான் யோசித்தோம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என் பொண்ணு சின்ன பொண்ணு இருந்தால் அப்போ நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணேன் அவள் கூட இருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு விஷயம் நான் என்னன்னா இந்த கதையை நான் என் பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லணும் ஆமாம் ஒரு பருப்பு கம்பெனியில் வேலை செய்வேன் அங்கே இருந்த ரெண்டு பேர் அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் எப்படி சொன்னால் இந்த பொண்ணுக்கு புரியும் அப்படின்னு அப்போ நான் சொல்கிறேன் அம்மா அவனை வந்து ரெண்டு பேர் கற்பழிச்சிட்டாங்க அம்மா அப்படின்னு ஆ புரியுது அம்மா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஆ தெரியும் தடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் எல்லா பசங்களுக்கும் பொம்பளை பசங்களும் நல்லா தெரியும் நல்ல உலகம் புரியுது ஆனால் நாம் கொஞ்சம் கைட் பண்ணணும் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அபியூஸ் வந்து தடுத்துட முடியும் இந்த படம் பண்ணி தடுத்துருவோன்றதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்கள் மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இல்லாமல் இல்லை போயிட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை அதை பண்ணிக்கிறோன்றதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த பெரிய பெற்றவங்களும் அவங்களும் அதுக்குள்ளேயே அடங்கிடாமல் அது ஒரு விரும்பும் ஒரு சம்பவம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணை தேத்துங்க அப்படிங்கிறத இந்த கதையில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி தண்டிச்சிட்டா அந்த குற்றம் தீர்ந்துடாது இன்றைக்கி ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டான் அவனை நாலுக்கு பேர் மத்தியில் வச்சு கொண்டுட்டாங்க அந்த பயத்தில் நாலு பேர் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அது எனக்கு தெரிய என் நான் நினைச்ச விஷயத்தில் அது நடக்கிற மாதிரி தெரியல தண்டிப்பதனால் குற்றவாளிகள் திருந்தி விடுவதில்லை தானால் திருந்தினால் மட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த படத்தில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பழைய கதை தான் திருடா நாய் படத்தை திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது நாம் குழந்தைகளை நம்மளும் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் குழந்தைகளும் அவங்களையும் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஆண்கள் பேராண்மை என்பது என்ன எல்லாரையும் ஜெயிக்கிறது இல்லை பெண்களை காக்கணுன்றது அதை நம்ம படைச்சிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி சில விஷயங்களை மையப்படுத்தி பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பத்திரிகை நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நாங்கள் ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் இல்லை என் ஆசைக்கு என் மனைவி இறங்கி செஞ்சாங்க இவ்வளோத்தையும் என்ன எங்கே பண்ணாங்கன்னா தெரியாது திருவண்ணாமலையில் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு பாதிக்கப்புறம் என்னால் நகர்த்தவே முடியல சரி பேக்கப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணி சொன்னேன் அவங்க தான் சொன்னாங்க இல்லை ஏதாவது பண்ணி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட
காலையில் இயக்குனர் கூப்பிட்டாங்க அப்போ என்னால் வர முடியாத சூழ்நிலை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் திரும்ப மதியம் ஞாபகப்படுத்தினாரு இல்லை சார் நான் நடித்த படத்துக்கு விட இப்போ நடிக்காத படத்துக்கு தான் நிறைய ஆடி விளாஞ்சுக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன் ஆனால் இருந்தாலும் என்னை மதித்து கூப்பிட்றவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மதித்து கூப்பிட்றவங்களுக்கு நான் அந்த இடத்துல நான் போய் நின்றுவேன் அப்படின்ட்டு இப்போ லாஸ்ட் மினிட்டில் சொன்ன உடனே அதற்காக ஓடி வந்தேன் அண்ணன் வந்தோடனே கேட்டார் பட்டு வேட்டி சட்டையில் வந்திருக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சி ரெடியா அப்படின்னாரு ஆமாண்ணே இதை முடிச்சுட்டு இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டியிருக்கு பட் இருந்தாலும் நிகழ்ச்சியை முடிச்சுட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு இல்லை எங்களுக்குலாம் உங்களோட சேர்ந்து உட்காரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்குது இல்லை அதுவே எங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதனால இந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா திரைத்துறையைச் சார்ந்த மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு எல்லோருக்கும் வணக்கம் மயிலாஞ்சி படத்துடைய லைன் என்னென்னு கேட்டு வரும்போது தான் இயக்குனர் சொன்னார் இந்த மாதிரி அபியூஸை பற்றி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு படத்தை எடுத்ததுனால வந்து உடனே அதுக்கு அதற்கான விடுவு காலம் கிடச்சிருமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது பட் அவர் பார்த்து அவர் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு முன் உதாரணமாக முதல்ல எப்படி தன்னுடைய மகளை வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து அதுலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கிறவனா அதை ஹேண்டில் பண்ணுற விதமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு கைதட்டல் இயக்குனர் கொடுக்கணும் ஏன்னா பெண்ணியம் பேசிய பெரியார் வாழ்ந்த மண்ணில் நாம் வாழ்கிறோம் இன்னும் அதற்கான விடை வந்து பெண்ணியத்திற்கான விடை வந்து பெண்களுக்கான முழு சுதந்திர பாதுகாப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம்தான் அதை வந்து நம்ம நிறைய வந்து யூடியூப் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் அதை அன்னைக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் செய்தி தான் அதை பற்றி பேசுகிறோம்னா இன்றைக்கி பார்த்தோம் சிரித்தோம் அதுக்கு யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறா யார் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுறா இதில் எவ்வளோ மில்லியன்ஸ் நமக்கு வருது அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அன்னைக்கு நாள் அதை அப்படியே மறந்துடுறோம் யோசிச்சு பாருங்க அஞ்சிக்கரையில் ஒரு வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு ஒரு பிளம்பர் ஒரு வயசான எழுபத்தஞ்சு வயசு கிழவன் வாட்ச்மேன் கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் ஏழு மாதமாக அந்த கொ குழந்தைய பாடாப்படுத்தி அது அவ்வளோ தான் அது ஒரு நியூஸு மணிப்பூரில் நடந்தால் அது ஒரு நியூஸ் அவ்வளோதான் அதை அவர் சொன்ன மாதிரி அதை கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பேரரசு சார் சொன்ன மாதிரி செய்தித்துறையை சார்ந்த நண்பர்கள் இதை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மற்ற படங்கள் பெரிய படங்கள் ஜெயிக்கிறவங்க தானாக ஜெயிச்சிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி படத்தை கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் மக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதை வந்து அவங்க வந்து அதை பார்த்து அதற்கான கரெக்டான சொல்யூஷன் கிடைக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் இருக்காங்க எல்லா துறையிலையுமே சரி நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் கிராமங்களில் பாருங்கள் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு பிள்ளை வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஆறு அஞ்சுக்கு வரலைனா வகுத்தில் நெருப்பை கட்டிக்கிட்டு இருக்க எத்தனையோ பேரண்ட்ஸை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் சென்னையில் அப்படி கிடையாது சென்னை ஈவனில் இந்த மெட்ரோபாலியன் சிட்டியே வந்து மாறிடுச்சு சென்னை பெங்களூர் பாம்பேலாம் என்ன கேட்டால் நைட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க எத்தனை மணிக்கு வர்றாங்க என்ன ஏது கேட்டால் லிவிங் டுகதருங்கிறான் அந்த இதெல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ ஆறு மாதம் ஒன்னா இருக்கான் உனக்கு பிடிச்சா நான் இருப்பேன் எனக்கு பிடிச்சா நீ இருப்பேன் உனக்கு பிடிக்கல நீ போய்க்கு எனக்கு பிடிக்கல நான் போய்க்கு அப்படி ஆயிடுது உலகத்திலேயே ஆண்களை விட அதிகமான வழியை தாங்கக்கூடிய சக்தி பெண்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அவர்களை போற்ற வேண்டிய நாடு கண்டிப்பாக வந்து இந்தியா வந்து முதலிடத்தில் இருந்தே ஆக வேண்டும் ஏன்னா கண்ணியம் மிக்க நாடாக வந்து நம்மளுடைய நாடாக இருக்க வேண்டும் அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கணும் பெண்களுக்கு அதற்கான முழு உரிமையும் சுதந்திரமும் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா எத்தனை திரைப்படங்கள் வந்தாலும் அவங்க சொன்ன மாதிரி அதற்கான விடிவு காணக்கூடியாது அது ஒரு தீர்வு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு போராட்டம் தான் பட்டு அதற்கான முயற்சிகள் நான் முன்னாடி வந்து தான் அந்த பாடலை பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா அவர் அவர் பொண்ணை வச்சு நட நடிக்க வச்சிருக்காருன்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மகளை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த வழி என்ன அப்படின்னு ஏன்னா பசங்களை பெற்ற தாய் தகப்பனுக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது அதாவது அவுத்து விட்ட கோழி மாதிரி எங்கே வேணாலும் போகும் எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் வரும் சேவல் சேவல் கோழி ரெண்டு ஒன்று தான் அண்ணன் தம்பி தானே அக்கா தங்கச்சியா சரி ஓகே மன்னிக்கணும் இவ்வளோ தூரம் நல்லா பேசிவிட்டு ஒன்றை விட்டு விட்டோம் பார்த்தீங்களா இது தலைப்பாக வந்துடாம அதனால அதனால அதுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அவன் எப்போ வேணாலும் போக எங்கேனாலும் பிழைச்சிக்கலாம் ஆனால் பெண்களை வந்து நம்ம வந்து
வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன நடந்தாலும் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணாலே போதும் அதை விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே செல்ஃபோனை கையில் எடுத்தா எதுக்காக பொண்ணு செல்ஃபோன் கையில் எடுக்கிறா என்ன பேசுகிறா ஏன்னா அந்த டேட்டிங்கிற விஷயம்லாம் வர்றது அப்படி தான் அப்படி வாட்ஸ்அப் ட்விட்டரில் அழகான மூஞ்சியை பெயிண்டிங் பட்டிங் டிங்கரிங்லாம் பார்த்து ஒரு ஃபேஸ் போட்டு அதுக்கான ஒரு நாலு வார்த்தை லட்டு மாதிரி போட்டு எழுதுகிறான் காரில் வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறான் இன்றைக்கி என்னுடைய பர்த்டே பார்ட்டி வாமா போவோம் அப்படிங்கிறான் அந்த பொண்ணு நம்பியும் சரி இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய நண்பன் நம்மளுடைய தோழன் நம்மளுடைய காதலன் கூப்பிட்றானே பர்த்டே பார்ட்டிக்கு நம்மளை மதிச்சுன்னு சொல்லி வீட்டில் ஒரு பையன் சொல்லிவிட்டு வண்டியில் ஏறி உட்கார்றா வண்டியில் ஏறி உட்காந்த கொஞ்ச தூரம் ஒரு பத்து தெரு தாண்டினோடனே வண்டி ஒரு இருட்டு அறை ஒரு இருட்டு இடத்துல நிற்கிது அங்கே ரெண்டு பேர் ஏறுறான் கேட்டால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மா சர்ப்ரைஸ் உனக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறம் தாண்டி இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு பார்த்தா ஒரு பால் அடைஞ்ச அப்படியே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் நிற்கிது உள்ளே ஒரு ஆறு பேர் இருக்கான் அதுக்கப்புறம் விடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அப்புறம் ஐயோ அம்மான் கத்துனதுக்கு போனதுக்கப்புறம் பண்ணி என்ன பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த போதை தான் அந்த ஒரு நிமிடம் அந்த போதையால் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்த்துக்கணும் எல்லா விஷயத்தையுமே தாய் தகப்பட்ட குழந்தைங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி அனாதைகளின் அன்னையாகவும் ஏழைகளின் நண்பனாகவும் கலையை வளர்ப்போம் பெண்ணியம் காப்போம் என்று சொல்லி விடுபடுது நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ மன்னிக்கணும் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தொடங்கும் போதே இங்கே ஒரு பாரதியார் வந்து நின்று பேசணுன்றதா நான் ஆசைப்பட்டிருந்தோம் இந்த காம கால தாமதத்தினால அதை நான் கொஞ்சம் மறந்துட்டோம் ஜஸ்ட் அவர் பாரதியார் ஒரு முறை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க அவர் வந்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் நல்லது ஒரு வீணை செய்து அதை நலம் கெட புழுதிகள் எரிவதோ சொல்லடி சிவசக்தி அப்படின்னு அவர் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டோம் நல்லதோர் வீணை செய்தோ அதை நலம் தர புழுதிகள் எரிவதோ சொல்லடி சிவசக்தி இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்துள்ள சென்னை சங்கை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட திரைப்பட விநியோக சங்க தலைவரும் நடிகருமான திரு கே ராஜன் அவர்களே நடிகரும் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளரும் இசையமைப்பாளரும் பட்ஜெட் படங்களின் தல பழக தலைவருமான கலைப்பிடி ஜி சேகரன் அவர்களே தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தின் செயலாளர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களே நடிகர் லல்லு சபா ஜீவா அவர்களே இந்த படத்தின் கதாநாயகன் விஷ்ணு பிரியன் அவர்களே கதாநாயகி அவர்களே இசையமைப்பாளர் பாடலாசிரியர் இயக்குநர் தயாரிப்பாளர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மேடையில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சோன்னே முதல்ல எல்லாருக்கும் இந்த பழம் கொடுத்தாங்க அதான் பழம் பெரும் கலைஞர்கள்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு கண்ணு ராஜன் சார் கொடுத்தாங்க அவர் தான் பழம் பெரும் கலைஞர் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஊட்டச்சத்து இதாக இருந்தது இது எப்படி இருந்ததுன்னா நான் நைன்டி ஒன்னில் மில் தொழிலாளின்னு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதில் வந்து ராமராஜன் ஹீரோ ஏ ஜெகநாதன் டேரக்டர் இதயக்கணி படம் டேரக்ட் பண்ணவர் அதில் இளையராஜா மியூசிக் பண்ணுறதுக்காண்டி பேசினோம் சில்ஸ் ரவி தான் எங்களை கூட்டு போனார் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இது மாதிரி ஒரு தாம்பரத்தட்டில் நிறைய பழங்கள்லாம் வச்சு அதில் ஒரு நூறுரூபா கட்டு ஒரு பத்தை வச்சு கொண்டு போய் ராஜா சாருக்கு கொடுத்தோம் அப்புறம் ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்தோன்னே அவர் அப்புறம் கரெக்டாக அந்த கட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பொடிசர் வீக்காக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கொடுத்தாரு பழத்தை அவர் அது கரெக்டாக இப்போ வந்து ஞாபகம் வந்தது இயக்குனர் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர்னு சொன்னாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அவர் படம் எடுப்பார் ஏன்னா இன்றைக்கி ஆர்ட் டைரக்டர் தான் நல்லா இருக்காங்க எல்லா பெரிய படங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் டைரக்டருங்க வந்து செட்டு போகிறதுலேருந்து இப்போ எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கெல்லாம் நான் சும்மா காமெடிக்கு சொன்னேன் அவர் பாவம் ஃபேமிலியில் இருந்து ஒய்ஃபே அவருக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்து பண்ணுறாங்கன்னா ஏன்னா அவங்க பேரே தனலட்சுமி அதனால் பணத்தை வாரி அரைச்சிருக்காங்க போல இருக்கு அதே மாதிரி பொண்ணையே கதாநாயகியாக நடிக்க வச்சுருக்கிறாரு அதே மாதிரி விஷ்ணு பிரியன் நமக்கு நல்ல நண்பர் அவர் படங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் ஒரு சிறந்த திரைப்படத்தில் வந்து திரையோடத்தில் சிறந்த போராளி ஒரு நாள் பெரியால வந்துடுவார் அது வரைக்கும் அவர் போராட்டம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக வந்துடுவார் 
ரோபாசங்க சார் பேசும்போது சொன்னாரு பசங்ககிட்ட கொஞ்சம் அன்னி அன்னியமா இருக்குனு என்னைக்கு செல்போன் வந்ததோ அதாவது வந்த பிறகு கேப் நிறைய வந்துருச்சு ஃபேமிலிக்குள்ளேயே புருஷ முன்னாடிக்குள்ளே கேப்பு பசங்க கூட கேப்பு அண்ணன் தங்கச்சி கூட கேப்பு வந்துருச்சு அதாவது ஒரு இணைப்பு பழமாக இருக்க வேண்டியது அது அது வெடிக்கும் பழமாக மாறி போச்சு இப்போ நீ திடீர்னு வந்து ஒய்ஃப் நம்பரை கூட இங்கே பேசணும் சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாது உடனே இந்த செல்ஃபோன் எடுத்து தடவை ஆரம்பிச்சிடுவான் ஆரம்பிச்சு தான் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு மெமரி பவரும் போயிடுச்சு எல்லாமே இன்னொரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் காது கேட்காது மூளை வேலை செய்யாது அந்த ரேடியேஷன் போய் போய் வந்து அடுத்து வர தலைமுறையும் அது பாதிக்கும் மெமரி போகிறங்கிறது நீ ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணலாம் டயல் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே வந்து நம்பரை பார்க்குறது இல்லை பேரை போட்டு பண்ணிடுறோம் அதேமாதிரி ஒரு தடவை படிக்கணும் படித்து எழுதுனீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை எழுதுனோம்னா இருபது தடவை படித்ததுக்கு சம இப்போ எல்லாமே மொபைல் காலமாக போயிடுச்சு எல்லாமே மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்குது இது வந்து சயின்ஸோட வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது வீழ்ச்சின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான தலைவர்கள் இல்லை இங்கே நம்ம எடுத்து சொல்லி இதெல்லாம் கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு வர்றதுக்கு பதினாலு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களை வ வச்சுருக்காங்க அது பையனாக இருந்தாலும் சரி பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஏஜ் தான் டீனேஜ் அதில் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பசங்களை வளர்த்துட்டோம்னா உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் பசங்க நம்ம நம்ம கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க இல்லை அவங்க ஒரு புத்திசாலியாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள கண்காணிக்கிறது தெரியக்கூடாது நீ எங்கே இருக்க என்ன பண்ணுற அப்படின்னு பேசக்கூடாது கரெக்டாக டைம் சொல்லுங்கள் ஃப்ரீயாக விடுங்க நீ எங்கே வேணாலும் போவா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கூட காண்டாக்டில் இருக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு மொபைல் வந்துருச்சு முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது ரொம்ப சங்கம் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமுக்கு பசங்க வரலன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து வயிற்று நிரப்ப கட்டின மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அந்த விஞ்ஞானத்தை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பழகிக்கணும் நாங்களே என் பசங்களும் அப்படி தான் பழகிறேன் படிக்க வச்சேன் இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு நான் சொன்னேன் அவங்க கோவிட் எஜுகேஷன் படித்தாங்க சொன்னேன் இன்னைக்கு எதாவது பசங்க எதாவது சைட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா அதெல்லாம் கேட்பேன் ஐயா அதெல்லாம் இல்லைப்பா எல்லாம் மொக்க ஃபிகர்ப்பா அப்படிம்பாங்க ஏன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்கிறத அவங்க மனசில் பதிய வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நீ லவ் பண்ணுறதுக்கு அனக்கு நேரம் எது கிடையாது முதல்ல படிப்பு ஒரு வருமானம் அதுக்கப்புறம் நீ யார் வேணாலும் லவ் பண்ணு கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு அது மாதிரி நல்லா படித்தாங்க இப்படி ஆனால் வந்து ஆளாளுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க நல்லா கல்யாணம் லவ் மேரேஜ் தான் பண்ணி வச்சேன் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே பேரண்ட்ஸ் தான் பசங்களை வளர்க்குறதுல ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட நீங்கள் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒன் பசங்கள்லாம் போய் மூணு பேர் போய் மூணு வண்டி எடுத்து போய் நல்லா டம்ப வண்டி இடிச்சு அடிபட்டு விழுந்துட்டாங்க போலீஸ் அவங்களாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு அப்பா அம்மா வர சொல்லிட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு அது இருக்கும் அவங்க வந்து எழுதி லெட்டர் எழுதி கொடுத்து நீ பொறுப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லி எழுதி வாங்கிட்டு அனுப்பிச்சாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இங்கே இப்போ எல்லா பசங்களும் கெட்டு போகிறதுக்கான அப்பா அம்மா தான் எங்கே வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா பாவம் செல்லம் கொடுக்குறாங்க இது ஒன்று தானே இது மட்டும் தானே செல்லம் தான் பின்னாடி பசங்களை வேறு ரூபத்துக்கு கொண்டு போகுது சில குரூப் இருக்குது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் நீங்கள் வளர்க்கும் போது அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் நிறைய ப நம்ம தலைவர்கள் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நல்ல பழக்கங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க அது யாருமே இப்போ கடைப்பிடிக்கிறது இல்லை உதாரணம் சொல்ல போனால் ஒரு பொம்பளை பசங்க கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க என் கால் என் கால் மேலே போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது பிஃபோர் மேரேஜ் பொம்பளை பசங்க கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்தா கர்ப்பப்பை சுருங்கும் கர்ப்பப்பை சுருங்குச்சுன்னா பின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை பிறகு இதாக இருக்கும் இன்றைக்கி பாருங்கள் எங் பட்டி தொட்டிலாம் கரு கரு தான் கரு கருத்தரிப்பு மையம் வச்சுருக்கான் அதாவது ஒரு ஒரு காலத்தில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை படுத்துனால ஒரு ஆம்பளை தாண்டி பண்ணாலும் கர்ப்பம் உண்டாயிரும் அவ்வளோ வீரியம் இருந்தது ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் அங்கே கர்ப்ப காப்பகம் கருத்தரிப்பு மையம்னு வந்துட்டுருக்கு ஏன்னா இது தான் நல்ல ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கண்ட உணவு நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி உணவுலாம் அன்னைக்கே பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க நம்ம அதெல்லாம் வந்து பழைய பழக்க வழக்கம் பழைய பழக்க வழக்கம் சொல்லி விட்டுட்டோம் உதாரணத்துக்கு பழைய சோறில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இதாக இருக்குன்னு இன்றைக்கி கண்டுபிடி சொன்ன பிறகு தான் அதை சட்டியில் வச்சு சொயசார ஓரில் போய் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இதுதான் அந்த காலத்தில் நம்ம அப்பத்தாக்களும் பாட்டிகளும் நமக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க நீராறாங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சத்துணவு பழைய சோறு தண்ணி தான் அது இது யாருக்குமே இங்கே சிட்டு இருக்கும் தெரியாது ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் காசு கொடுத்து
ஓ எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும் புராண ப புராண கதைகளாக இருந்தாலும் சரி இதிகாச கலைஞர் கதைகளாக இருந்தாலும் சரி அதுலேயும் எப்படி வில்லன் பார்த்துட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் அதாவதங்க பண்ணுவாங்க கடைசியில் நீதி வில்லுங்கிறது நீதி போதன கதைகள்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் இப்போ அழிஞ்சு போச்சு சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்லை கா வழிநடத்த சரியான த தலைவன் இல்லை ஸோ இந்த நேரத்தில் சினிமா தான் அவங்களுக்கு நல்வழிப்படுத்தணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சினிமா எடுத்துருக்கிறாருன்னு இவரை முதல்ல கை திட்டி வரவேற்று பாராட்டும் நன்றி வணக்கம் அடுத்து வளர்ந்து வருகின்ற எல்லாருக்கும் வணக்கம் மைலாஞ்ச் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் நண்பர் ஏற்கனவே எனக்கு ஏவிஎம் ஸ்க்ரீன் ஃபோக்கஸ் ஸ்டுடியோவிலே காட்டினார் நான் அந்த ட்ரெய்லரையும் அந்த சாங்கையும் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டேன் என்ன ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் அவர் இதை பார்த்துவிட்டு சொன்னால் இதில் நடித்த ஹீரோயின் என்னுடைய மகள் என்று எனக்கு உண்மையிலே உண்மையில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது திருப்பி திருப்பி கேட்டேன் உங்களை மகளாக மகளான்னு ஏன் அந்த ஆச்சரியம் என்றால் நான் இதற்கு முதல் ஐந்து படங்கள் இயக்கிவிட்டு இலங்கையில் ஆறாவது படம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருடைய அண்ணனை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தி இதே மண்டபத்திலே சில நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்றது ஓடி லான்ச் என்னுடைய சார் எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க ஒரு இவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லான ஒரு மூவியை ஒரு கதையை தன்னோட மகளை வச்சு இயக்குறதுக்கு எப்படி அண்ணா உங்களுக்கு தைரியம் வந்துச்சு எனக்கு இந்த கஷ்டம் எனக்கு முடியாது ஸோ அவ்வளோ ஒரு வலிமையான ஒரு கதையாக இருக்க வேண்டும் இது அந்த பொண்ணுட்டையும் நான் கேட்டதாக ஞாபகம் எப்படிமா நீங்கள் அதுக்கு நடிச்சிங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஒரு தவறு செஞ்சிட்டீங்க ஒரு தங்கச்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல கொஞ்சம் அலுமுகமாக அது ஆ சாரி அக்கா அக்கா சொல்லிட்டீங்க அக்கா ரைட் 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 ஆமாம் ஆமாம் அவர் பாடகி அவருடைய ரெண்டு சங்கம் அவங்க தானே ரெண்டு சங்கம் என்னுடைய படத்தில் மாம்பழத்தடி படத்தில் ஒரு பாடலை பாடுவதற்கு நான் முயற்சித்தேன் இருந்தாலும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருடைய அண்ணன் நடிக்கிற படம் இடத்துல அந்த சாங்கம் பாடல்களும் பிறகர பாடகிகள் பாட வேண்டும் என்ற ஒரு அழுத்தம் இருந்தது என்றால் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருடைய அண்ணனுக்கும் சூப்பர் ஸ்டாருக்கும் ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அவர் நடிக்கிற படத்தில் எல்லா விஷயங்களும் கொஞ்சம் பலமாக வர வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயம் இருந்ததால் அந்த தங்கச்சிக்கு அந்த சாங் வாய்ப்பு கிடைக்கல அடுத்த படத்தில் பாடுவார் குரல் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் அடுத்தம் எடுக்கும்போது கூட சார் இருந்தது நடராஜன் சார் ஸோ அதிகம் பேசவில்லை நிறைய விருந்தினர்கள் இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இந்த பழங்குடி குருத்தை ஆரம்பித்து வச்சது நான் தான் பழங்குடி குருத்தை ஆரம்பித்து வச்சோம் என்ன சார் இப்போ பார்க்கக்கூட ப்ரௌட் ஆகிடுச்சு ஆ ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இது தொடரட்டும் பொன்னாடையை மாலைகளை விட இது ஒரு நல்ல விஷயம் எல்லோரும் விட்டு கொண்டு போய் சாப்பிடுவாங்க பழங்கள் நானும் சாப்பிட போயிருந்தேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் கொடுத்த பழங்கள் அழைக்கிறோம் ஒரு சில வார்த்தைனா நன்றி வணக்கம் தான் இல்ல 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 ஒரு அருமையான படம் குட் ட்ரை ட்ரை என்டர்டைன்மெண்ட் அந்த கம்பெனி சார்பில் மயிலாஞ்சின்னு ஒரு பெண்மை படுகிற வேதனைகளை இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கு எவ்வளோ கொடுமைகள் இழைக்கப்படுகிறது என்பதை ஒரு தமிழ் கலாச்சாரம் கெடாமல் பண்பாடு கெடாமல் தமிழ் கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றி இந்த படத்தை அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு நடராஜ் அது நட்பம் பண்ணது மட்டுமல்ல அவர் மகளையே நடிக்க வச்சிருக்காரு என் தமிழ் ஹீரோயின் எல்லாம் இப்படி தான் இருப்பாங்க தமிழ் ஹீரோயினே தமிழ் பெண்கள்லாம் இதுதான் குடும்பத்து பெண் ஆக வடநாட்டிலேருந்து வர்றவங்க வேறு மாதிரி இருப்பாங்க அது வேற ஆனால் தமிழ் பெண்களுக்கும் நடிப்பதற்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்பதை தன் மகள் மூலமாகவே நிரூபித்த நடராஜன் நான் வாழ்த்துகிறேன் பாட்டு நாலு பாட்டுமே நல்லா இருந்தது அதில் ஒரு பாட்டு நெஞ்ச வலிக்க வச்சிருச்சு எல்லாரையும் பெண் உறுப்பு எவ்வளோ வேதனைப்படும் ஒருத்தர் தப்பு நடக்கும்போது மட்டும் பெண் உறுப்பு வேதனைப்படல கருவுற்று குழந்தை பெறுகிறாளே அப்பொழுது என் தாய் படுகிற வேதனை அதான் மறுபிறவின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் அந்த தாயை தெய்வம் சொல்றோம் நான் இங்க ஒரு தெய்வத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஈன்ற பொழுதின் 
பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் இந்த உட்கார்ந்துருக்காங்கள அந்த தாய் உலகத்திலேயே ஒரு பிள்ளை எப்படி போய் யாராவது பெற்றிருப்பாங்கன்னு எனக்கு சந்தேகம் உலகத்துல எங்க தண்டையார் பெட்டில்தான் வாழ்ந்து வளர்ந்துருக்காங்க என் வீட்டில இருந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தண்டையார் பெட் மார்க்கெட்ல இருந்து பக்கம் சாதாரண பிள்ளையா தான் வளர்ந்தான் ராகவந்தா லாரன்ஸ் ராகவேந்திரா நீங்க எல்லா நடிகரை போல ராகவேந்திராவே அம்மா உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்ல வரல தான் சம்பாதிக்கிற பணத்துல பெரும் பகுதிய ஏழைகளுக்காக அதுவும் மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளைகளை அதுக்குன்னே ஒரு ஆலை ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்த பிள்ளைகளுக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுத்து எதிர்காலத்துக்கு வருவாயை உருவாக்கி பண்ணது மட்டும் இல்ல அந்த பிள்ளை தன் தாயே தெய்வம் அமைத்து கோயில கட்டு இந்த உலகத்துல பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்னா லா ராகவ லாரன்ஸ் மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் பெற்றோர்லாம் அவதிப்பட மாட்டாங்க கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட பெற்ற தாயை அந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளையை பெற்ற தாயை கொண்டு அந்த உட்கார வச்சிருக்கீங்களே அம்மா வாழ்கமா உங்க பிள்ளையும் வாழ்க நான் அவங்க இருக்கிறதால் சொல்ல பல கொட்டைகள் சொன்னேன் கட்டுக்கட்டா 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 வாங்கி எங்க கொட்டி வைக்கிறாங்கன்னே தெரியல ஆனால் வாங்குற சில கட்டுகளை ஏழைகளுக்காகவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க லாரன்ஸ் வாழ்க நெடுழி வாழ்க முடிஞ்சா எல்லா நடிகர்களும் அந்த தம்பியை பின்பற்றுக உலகம் உங்களை போற்றும் என சொல்லி நிறைய பேசிட்டாங்க பெண்கள் படும் வேதனையை சொல்லிட்டாங்க நம்ம பேரரசு பேருரை ஆற்றி அவர் மத்திய அரசுமானது சட்ட ஒழுங்கில் இருந்து கொண்டு வந்து நிறைய செய்திகளை அரசியலோடு இணைத்தும் சொன்னார் ஆனால் இது ஆடிய ஃபங்க்ஷன் வாழ்த்துதல் ஒண்டி தான் எங்களுடைய அடி மனதிலிருந்து ஆள் மனதிலிருந்து இந்த படம் மக்கள் மனதை தொட வேண்டும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போகணும் ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்க தாய்மார் பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்கணும் பெண்கள் படுகிற வேதனையை மகாத்மா காந்தி சொன்னார் அதில் முதலே சொன்னாங்க இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஒரு பெண் நகையெல்லாம் உடுத்தி கொண்டு ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பத்திரமாக சென்றால் பாதிப்பில்லாமல் சென்றால் அதான் நாடு சுதந்திரம்னார் ஆனால் இன்னைக்கு சுதந்திரம் பெற்றிருக்கா எவ்வளோ கொடுமைகள் கேள்விப்படுறோம் அதில் ஒரு கொடுமையை தான் எடுத்து நடராஜ் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் வாழ்க நடராஜ் அருமையான சப்ஜெக்ட் அற்புதமான பெண்மை அவர் சொல்லடி பாரதியார் வச்சு ஒன்று சொன்னார் நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எரிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ சிவசக்தி என் அறிவோடு படைச்சிட்ட எனக்கு வல்லமை தாராயோ எதுக்கு கேட்கிறான் தெரியுமா வல்லமை வறுமையில் வாடுகிறான் பாரதி வறுமை குடும்பம் அவன் எனக்கு பொண்ணு கொடு பொருள் கொடு நிலம் கொடுன்னு கேட்கல வல்லமை தாராயோ மானுடம் பயனுற வாழ்வதற்கே இந்த மனித குணம் வாழணும் நல்லா அதுக்கு தாயே எனக்கு வல்லமை தான் என்று பாரதி கேட்டான் அப்படி ஒவ்வொருவரும் கேட்ட எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கலாம் இங்க மத கலவரங்கள் உருவாகாது மனித நேயம் வலுப்படும் என சொல்லி மயிலாஞ்சி மக்கள் மனிதர்களை நிலைத்திருக்க வேண்டும் தவறுகள் எல்லாம் களையப்பட வேண்டும் நல்லவைகள் நடக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்க செயல் நிச்சயமாக எந்த இயக்குனருக்கும் இது போன்ற ஒரு வாழ்த்து கிடைத்திருக்காது மேடையிலே உலகத்திலே துணிச்சல் மிக்க இயக்குனர் வரிசையிலே இது போன்ற இயக்குனருக்கு நிச்சயமாக சிறந்த வாழ்த்து என்று கிடைத்திருக்கிறது எனவே வி கே நடராஜன் அவர்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களோடு அடுத்த நிகழ்வு அடுத்ததாக நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி திரு ஜி சேகரன் சார் அவர்களை சிறப்புரை வழங்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என் நாடி நரம்புகளில் பின்னி பிணைந்திருக்கும் ரத்த நாளங்களில் குதித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற குருதி அணிக்களில் குடியிருக்கும் என் தாயே தமிழேனின் திருவடி வணக்கம் 
தம்பி உதயகுமார் அவர் சொன்னார் இந்த தலைப்பு பிரச்சனை விஜயமுரளிட்ட அது விஜயமுரளிக்கு நல்லா தெரியும் தலைப்பு என்பது இப்ப யாரு எந்த சங்கமும் அத உருவி கூட்ட முடியும் அந்த சூழ்நிலை தான் இருக்குது இப்ப நான் கூட தமிழ் டிஜிட்டல் அசோசியன் ஒன்று வச்சிருக்கிறேன் ஆனா நானு ப்ரொடியூசர் சங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் தமிழ் தலை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் நாங்க சேம்பரு கில்டு எல்லாம் இருக்கிறோம் ஆனா யாரு கட்டுப்பட்டிருந்தாலும் இப்ப நட அதாவது ஒன்றிய அரசு என்ன பண்ணிருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்ப சென்சார் போல யாருனாலும் எந்த டைட்டிலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் யாரு முன்னாடி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த டைட்டில் அவங்க சென்சார் பண்ணிடுவாங்க தம்பி நீங்க சென்சார் பண்ணிட்டீங்களா சங்கத்துக்கு பவரா இருக்குது நீங்க அதை எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சுங்கம்மா படம் எடுக்க போறவங்க எல்லாம் அதை தெளிவா புரிஞ்சுங்க ஆனால் யாரு முன்னாடி போய் பண்றீங்களோ அவங்க தான் சென்சாரு இல்ல நான் முன்னாடியே இந்த சங்கத்துல நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறேன் நீங்க எப்படி வைக்கலாம்னு சொன்னா அது கோர்ட்டு தான் உங்களுக்கு அது முடிவு சொல்லணும் அதுவும் பொதுவா இப்ப தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருக்குது சேம்பர் இருக்குது கில்டு இருக்குது எங்க சங்கம் நாலு பேரும் டைப் இருக்கிறோம் இப்ப அவங்களுக்கு நான் லெட்டர் அனுப்புவேன் இந்த சங்கத்துல இருந்து இந்த மாதிரி மயிலாஞ்சின்னு வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இல்ல எங்க சங்கத்துல ஏற்கனவே வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் அதை வைக்க கூடாது வைக்க மாட்டோம் ஆனா இப்ப சில புது சங்கங்கள்லாம் வருது ஏன்னா சங்கங்கள் தோன்றுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அந்த சங்கத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு டைட்டில் கொடுத்துடுறாங்க அப்படி கொடுத்தாலும் அதை சென்சார் கேட்க மாட்டாங்க கடைசியில ஒரு இடம் அப்புறம் கோர்ட்டுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு ஆள் ஒரு பலம் நாங்க நாலு பேர் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பலம் அவங்க எல்லாம் வச்சு ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்களே நீ ஏன் இருக்கலன்னு சொல்லி அதை அவங்க மறுக்கலாம் இதுதான் இன்னைக்கு உடைய சூழ்நிலை அதே மாதிரி இப்ப விஜயமுரளி சொன்னாரு அதுக்கடுத்து பெண்களுடைய முன்னேற்றங்கள் முற்காலத்தில் இருந்தது முன்னாடி நம்ம அப்பத்தாக்கள் சொன்ன நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொன்னாரு ஆனா இனிமேல் நம்ம அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது காலம் எங்கேயோ போய் கொண்டு இருக்கிறது இப்ப முற்காலத்துல எல்லாம் அமெரிக்கால இருந்து ஒரு நியூஸ் நம்ம கேட்கணும்னா அதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆதி காலத்துல புறாக்கள் காலில் கட்டி அனுப்புவாங்க அப்புறம் குதிரையில் போய் அந்த நியூஸை சொல்லுவாங்க இப்போ அப்படி இல்லை இந்த செகண்டு அடுத்த செகண்ட் நம்ம இந்தியாவில் எல்லாம் தெரிஞ்ச போது இந்த குண்டத்தை நம்ம தடுக்க முடியாது நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சாரங்கள் பண்பாட்டை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தான் சொல்லி இது பண்ணணும் அதே மாதிரி ரோமசங்கர் கூட சொன்னார் பெண்ணியம்னு ஆனால் இந்த பெண்ணியம் வந்து முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெண்ணியம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாரும் ஓரளவு தெரிஞ்சிருப்பீங்க உங்க வீட்டுல ஒரு ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பொம்பளைங்க ஆம்பளைங்க யாருமே படிச்சிருக்க மாட்டாங்க படிக்க கூடாது ஏழு வயது வரையிலும் ஒரு பெண் தகப்பனுடைய பார்வையில் இருக்க வேண்டும் ஏழு வயசுக்கு மேல அவன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தணும் பெண்கள் படிக்க கூடாது வீட்டிலே தான் இருக்கணும் நீங்க எல்லாம் ஒரு இப்ப எனக்கு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு எழுபது வயசு உள்ள வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கோம் சமைஞ்சிட்டான்னு சொன்னா வீட்டுல தான் இருப்பாங்க அவங்களை படிக்க அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படி அனுப்புறது பெரும் போராட்டமா இருக்கும் வாத்தியாரங்கள்லாம் வந்து ஆமா பிள்ளை நல்லா படிக்குதுமா ஏமா அனுப்ப மாட்டேன் சொந்தக்காரங்க சொல்லுவாங்க அதை ஏன் அவளை போய் அனுப்புறீங்க இருக்கட்டும் பாங்க இப்படி ஒரு காலகட்டங்கள் இருந்தது இன்னைக்கு அதெல்லாம் மாறிடுச்சு அதனால முன்னேற்றங்கள் போய்கொண்டே இருக்கு அது கூட தான் நம்மளும் போனோம் என்னன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம அதை இப்ப ஃபாரின் போறாங்க யாராலே கல்யாணம் பண்ணி தடுக்க முடியுமா எனக்கு தெரிஞ்ச எங்க உறவுல நிறைய பேர் வெள்ளக்கார மாப்பிள்ளே கட்டிடுறாங்க அவங்களுக்கு வரவேற்பு வைக்கிறாங்க நம்ம பத்திரிகையில எல்லாம் பாக்குறோம் இங்க ஜப்பான் போட்ட கட்டிக்கிட்டாங்க சைனா மாப்பிள்ளை கட்டிக்கணும் பாக்கத்தானே செய்யறோம் இந்த முன்னேற்றங்களை நம்ம தடுக்க முடியாது காலங்கள் அப்படி மாறி கொண்டு இருக்கின்றன சொன்ன மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம பார்த்து நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டியதான் நமக்கு எதுவும் இறையூறு பண்ணாம அவமானத்தை கொடுத்துடாம அதுதான் பண்ணுங்களை மொழிய அது இல்லாம இங்க ஏற்கனவே நம்ம உதயகுமார் முரளி எல்லாமே நல்லது கிட்டது எடுத்து சொன்னாங்க பேரரசும் சொன்னாரு அவர் அரசியல் கலந்து சொன்னாரு அதுல உள்ள சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் நல்ல கழுது தான் ஆனா விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு தேவை இப்ப நம்ம டைரக்டருக்கு எல்லாம் தேவை விழிப்புணர்வு என்னன்னா 
எப்ப படத்தை ரிலீஸ் பண்றது உங்க விழிப்புணர்வு இங்கதான் இருக்கணும் மற்ற உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்க ஒரு ஆழமான படத்தை எடுத்துருக்கீங்க அழுத்தமான கதை உள்ள ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சொன்ன மாதிரி அந்த வரிகள் மிக அற்புதமா இருந்ததுன்னா அண்ணன் ராஜன்ட்ட கூட சொன்னேன் ரொம்ப வரிகள் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்ப நான் கூட பாட்டு எழுதுறவன் தான் என் படத்துக்கு நான் எழுதிக்குவேன் அவ்வளவுதான் நம்ம உதயமா இருக்கிறார அவர் பாட்டை நீங்க யாராலும் மறக்க முடியாது மானத்தப்போ வானத்த போல தானே உதயமா ஆஹ் அந்த பாட்டை யாராலும் மறக்க முடியுமா அது போல பழிச்சு அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு மனசு தொட்டுச்சு அந்த பாட்டையும் சரி அந்த இசையும் சரி நம்ம மனசு தொட்டது ஆனால் இதையெல்லாம் நீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணும் இத சேர்க்கறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா சொன்ன மாதிரி சூப்பர் ஸ்டாரு அந்த ஸ்டார்னா சார் அதுல அது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியா மாட்டோம் அதுலயே ஜனங்க படம் பார்க்க வர்றாங்க அது பெரிய ஆளுகளுக்கு சரியா போயிடுது சின்ன ஆளுகளுக்கு அது சரியா வருது அப்படி ஒரு கான்ட்ரவர்சியான பேச்சுகள் வந்து வாழ்த்துக்குரிய பேச்சுகள் வந்து நமக்கு சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகுறது இல்லை எல்லாரும் பேசி பேசி பாக்குறாங்க அப்ப கூட ஜனங்க படம் பார்க்க வரலையே கடந்த வாரம் எட்டு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அண்ணனுக்கு தெரியும் எட்டு படம் அது சாதாரண ஆள் படங்கள்லாம் இல்ல சந்தான நடிச்ச படம் யோகி பாபு நடிச்ச படம் சரத்குமார் நடிச்ச படம் அப்புறம் நம்ம தங்கர் பச்சான் படம் எந்த படமும் பெரிய ரவினி இல்ல நாளைக்கு தான் தெரியுது தெரியும் எந்த படம் விழுவது எந்த படம் இழப்போகுதுங்கிறது நாளைக்கு தெரியும் நாளைக்கு கூட கதை முடிஞ்சு போகும் ஆக உங்கள் முன்னே இப்படி கல்லும் மண்ணும் முள்ளும் கலந்து கிடக்குது நீங்க அதை பார்த்து பண்ணி நீங்க அருமையான படம் எடுத்திருக்கிறீங்க மிக மகிழ்ச்சி ஆனா நீங்க அதை எப்படி எடுக்கணும் ஒன்னு சொல்ற நான் என்ன பொறுத்தல சொல்றேன் நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் சாதாரண வெற்றி கொடுப்பு என்பது ஒரு சாதாரண நிலை இல்ல எல்லாரும் படம் எடுத்துக்கிட்டோம் உதயகுமார் கூட தான் படம் எடுக்க நினைக்கிறாரு பயப்படுறாரு ஏன் இன்னைக்கு நிலவரம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியுது இப்ப நான் கூட தான் யாரு ஊரை தெரிஞ்சுட்டேன் காவல் பூனைகள் ஜமீன் கோட்டைங்கிற படத்தை நினைச்சு நானே பெரிய வெற்றி கொடுத்தேன் இன்னைக்கு நானே ரெண்டு படம் எடுத்துட்டு பயந்துகிட்டு இருக்கிறேன் எப்படா ரிலீஸ் பண்ணலான்ட்டு ஏன்னா ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படம் வரும்போது ரிலீஸ் ஆகினா நிச்சயமா உங்க படம் பேசப்படும் நீங்க எட்டு பேர் பத்து பேர்ட்ட போய் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க தேட்டருக்கார தேட்டர் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஏற எடுத்து பாட்ட மாட்டாங்க நான் சொல்றேன் உண்மையை சொல்றேன் நான் கொடுப்பது மருந்து கசப்பு நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் இல்லாட்டி நீங்கள் உழைத்த உழைப்பெல்லாம் நமக்கு பெரிய கேள்விக்குறி ஆயிடும் அதனால அன்பு தம்பி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படம் எடுத்திருக்காரு பல முனையில புதலியும் சரி மனைவியும் சரி எல்லாம் அதே மாதிரி நம்ம அவங்க ராகவேந்திர மேட்ரு அண்ணன் சொல்லும் போது நான் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்ப நானு விநியோக சங்க தலைவரா இருந்தேன் அப்ப அங்க உள்ள புகார்கள் எல்லாம் நிறைய வரும் ரொம்ப வலுவான சங்கம் அந்த சங்கம் புகார்கள் நிறைய வரும் அப்ப ஒரு புரொடியூசருக்கு ஒரு பெரிய டைரக்டரு பணம் கொடுக்கணும் நான் தலைவரா இருந்தேன் என்னப்பா இது கொடுக்கணும் அவங்க எழுத்தெல்லாம் கிடையாது ஆவலை கொடுக்கணும்னே அப்படின்ட்டாரு பயந்து சொல்லிட்டாரு மறுநாள் காலையில இல்லைன்ட்டாரு அப்புறம் ஒரு வழி வேற வழியில போகணும்னு வச்சுக்கிங்க ஆனால் இதே ராகவா லாரன்ஸ் ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு வாங்கியிருந்தாரு ஆனா அவரால் படம் எடுக்க முடியல அப்ப எனக்கு போன் பண்ணார் அவர் அண்ணே இந்த மாதிரினே ராகவா லாரன்ஸுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தனே படம் எடுக்கலனே கேட்க கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்குன்னு அப்படின்னா உடனே நானு சரி நம்பர் கொடுனு ராகவா லாரன்ஸ் போட்டேன் போட்ட உடனே சரிண்ணே அப்படின்னாரு மறுநாள் காலையில நான் அசோசியன் போறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருந்து போன் வந்தது அண்ணன் வீட்டுக்கு பணம் வந்துச்சு நான் அத எத்தகைய கருவுல ஒரு மனிதனுக்கு வேண்டும் என்பது இருந்தாலும் புரிகிறது அதே போல சமீபத்துல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கொரோனா பீரியட்ல டி ராஜேந்திர எல்லா அசோசியன்ல பணம் கொடுக்குறாங்க மெம்பருக்கு எங்க மெம்பருக்கு பூரா பணம் எங்க பணம் எங்கன்னு கேக்குறான் கொடுங்க கொடுங்க டெபாசிலுக்கு இதை எடுத்து கொடுங்க அதுல எடுத்து கொடுங்க இதுல எடுத்து கொடுக்கன்னு ராஜேந்திர அப்ப தலைவராக இருக்கிறாரு அவரு என்ன செய்யுங்க நான் தான் அவருக்கு சொன்னேன் ஆனா புரொடியூசர் சங்கத்துக்கு பெப்சிக்கல்லாம் ராகவாலா பணம் கொடுத்துருக்காரு நீங்க கேளுங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கொடுப்பாருன்னு சொன்ன உடனே அவரு ஒரே வாரம் தான் கேட்டாரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாருங்க சங்கத்துக்கு வேற யார் யாரும் கேட்கல யாரும் கொடுக்கவில்ல ஆக ஒரு மனிதன் மனிதனுடைய செயல்பாடு எங்கேயும் எந்த இடத்திலும் பேசப்படும் அது நல்லது செய்தால் நல்லதாக பேசுவார்கள் கெட்டது செய்தால் கெட்டதாக பேசுவார்கள் நேரம் போய் கொண்டிருக்கிறது தம்பி வெங்கடேசன் மிக மாபெரும் வெற்றியை பெறுவதற்காக வாழ்த்து கூறி இவர் மட்டும் இல்ல இவரோடு நடராஜன் இவரோடு இணைந்திருக்கின்ற மியூசிக் டைரக்டர் அப்புறம் லிரிக் ரைட்டர் கதாநாயகன் கதாநாயகன் அத்தனை பேரும் மாபெரும் வெற
வருங்கால உலகமாவால வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்